ஒரு மனிதனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டுமானால் இரத்த பலியின் மூலமாகத்தான் பாவம் மன்னிக்கப்பட முடியும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் சிலுவிலை மறிக்கத்தனை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் அந்த சிலுவை பாடுகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அதனால நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட நம்முடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாற நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடக்க அவர் சிலுவிலை தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது பரிசுத்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் அவர் தம்முடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எபரையு பாஷையிலே கொல்கொதா என்று சொல்லப்படும் கபாலஸ்தலம் என்கிற இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார் அங்கே அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அவரோடே கூட வேறு இரண்டு பேரை இரண்டு பக்கங்களிலும் இயேசுவை நடுவிலுமாக சிலுவைகளில் அறைந்தார்கள் இயேசு தம்முடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எபிரேயு பாஷையிலே கொல்கதா என்று சொல்லப்படுகிற கபாலஸ்தலம் என்கிற இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார் அங்கே இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தார்கள் இயேசுடைய சிலுவை மரணத்தை குறித்து இந்த வேத வசனம் தெளிவாய் நமக்கு சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் குற்றவாளிகளுக்கென்று விதவிதமான தண்டனைகள் கொடுப்பது வழக்கம் அதுவும் அந்த காலத்தில் ராஜாக்களின் நாட்களில் விதவிதமான தண்டனைகளை கொடுத்து ஜனங்கள் பாவம் செய்வதற்கு தவறு செய்வதற்கு பயப்படும்படியான சூழ்நிலையை உருவாக்குவது அவருடைய வழக்கம் ரோமருடைய ஆட்சி காலம் உலகத்தின் பெரும் பகுதியை ரோமர்கள் தங்கள் வசப்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள் ரோமாபுரியில் இருக்கிற சீசர் எல்லாரையும் மாளிகை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு காலம் இஸ்ரேல் தேசமும் அந்த ரோமருடைய ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது அந்த சமயத்தில் தான் தேவன் மனிதனாக இந்த உலகத்தில் அவதரித்து வந்தார் இயேசு என்ற பெயரில் இந்த உலகத்தில் அவர் தோன்றினார் அவர் இந்த உலகத்தில் ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரை குணமாக்குகிறவராயும் சுத்தி தெரிந்தார் என்று அப்போஸ்தலர் பத்து முப்பத்தி எட்டிலே நாம் ஆசிக்கிறோம் அப்படி நன்மை செய்து ஜனங்களுக்கு விடுதலை செய்து குணமாக்கி கொண்டு வந்த இந்த இயேசுவை சிலுவையில் அரைந்து கொலை செய்தார்கள் ரோமருடைய ஆட்சி காலத்தில் கொலையும் கொள்ளையும் செய்யக்கூடிய பயங்கரமான குற்றவாளிகளுக்கும் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து கலகம் பண்ணுகிறவர்களுக்கும் அவள் கொடுக்கிற கொடூரமான தண்டனைகளில் ஒன்று சிலுவை மரணம் என்பது ஒரு மனிதனை சிலுவையில் அறைய ஒப்பு கொடுத்து விட்டால் யாரும் அவனுக்காக பரிந்து பேச முடியாது அவனுக்கு யாரும் இரக்கம் காட்ட முடியாது அந்த ரோம அரசாங்கம் கொடுக்கிற தீர்ப்பை யாரும் மாற்றவும் முடியாது கொடூரமான அந்த தண்டனைக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த மனிதனை அடித்து வேதனைப்படுத்துவார்கள் மனம் போல சித்தரவதை பண்ணுவார்கள் இரக்கமில்லாத அந்த போர் வீரர்கள் இரக்கமற்ற நிலைமையில் அடித்து சித்தரவதை பண்ணி வேதனைப்படுத்தி அதன் பிறகு எந்த சிலுவையில் அந்த மனிதன் அறையப்பட வேண்டுமோ அந்த மர சிலுவை அவன் தோளின் மீது வைத்து அவனை இழுத்து கொண்டு போவார்கள் ஜனங்கள் வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் பரிகாசம் பண்ணுவார்கள் இவன்தான் இந்த பாவத்தை செய்தவன் குற்றத்தை செய்தவன் என்று எள்ளி நகையாடுவார்கள் ஊருக்கு வெளியிலே ஜனங்கள் வருகிற போகிற இடத்தில் எல்லோரும் பார்க்க மண்ணமாக அவனை சிலுவையில் அறைந்து மூன்று ஆணிகளில் அந்த மர சிலுவையோடு அவனுடைய சரீரத்தை இணைத்து தொங்க விட்டு விடுவார்கள் அவனுடைய சரீரம் அந்த சிறுவில் தொங்கி இரத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடிய ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு கொடூரமான வேதனையை கொண்டு வரும் அந்த சிலுவையின் மீது அவன் செய்த குற்றத்தை எழுதி தொங்க விடுவார்கள் அந்த வழியாய் போகிற வழிபோக்கர் எல்லாருமே இவன் யார் என்று பார்த்து இந்த தவறை செய்திருக்கிறான் என்று அவனை எள்ளி நகையாடி பரிகாசம் பண்ணுவார்கள் ஒரு பக்கம் சரீரத்தில் உண்டான அந்த வேதனை மற்றொரு பக்கம் மக்களுடைய பரிகாசத்தினால் 
மனதளவில் உண்டாகிற வேதனை இந்த ரெண்டிற்கும் நடுவில் தன் ஜீவனை வெறுத்து அவன் மரணம் அடைவான் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூரமான மரணதான் சிலுவை மரணம் என்பது பாவமே செய்யாத இயேசு ஏன் இந்த சிலுவில் அறையப்பட வேண்டும் தேவகுமாரன் ஏன் இந்த சிலுவைக்கு செல்ல வேண்டும் என கண்பானவர்களே இயேசுவின் நாட்களில் இருந்த பிலாத்து என்கிற அந்த கவர்னர் அவர் தான் மரண தண்டனை கொடுக்க அதிகாரம் பெற்றவர் அந்த நாட்களில் அவர் தான் நீதிபதி அவர் தான் மரண தண்டனை கொடுக்க முடியும் இயேசுவை விசாரித்து விட்டு அவர் சொல்லுகிறார் இவரிடத்தில் நான் ஒரு குற்றத்தையும் காணவில்லை ஒரு நீதிபதி குற்றவாளியை விசாரித்து விட்டு அவர் சொல்லுகிற ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னவென்றால் இவரிடத்தில் நான் ஒரு குற்றத்தையும் காணவில்லை ஆனால் அதே நீதிபதி இயேசுவை சிறுவர் அறைய ஒப்பு கொடுக்கிறான் இந்த உலகத்தில் வேறு எந்த நீதிமன்றத்தில் நடக்காத ஒரு காரியம் ஒரு குற்றவாளியை விசாரித்து விட்டு இவனிடத்தில் குற்றம் இல்லை என்று ஒரு நீதிபதி சொன்ன பிறகு அவனுக்கு எப்படி தண்டனை கொடுக்க முடியும் ஆனால் இயேசுவை சிலுவை மரணத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறான் அப்போ இந்த சிலுவை மரணம் என்பது அந்த அரசாங்கம் கொடுத்த தண்டனை அல்ல யாருக்கும் இயேசுவுக்கு தண்டனை கொடுத்து விட முடியாது வேதம் சொல்லுகிறது கலாத்தியர் ஒன்று நான்கை வாசிக்கும் போது இயேசு நமக்காக தம்மை தாமே சிலுவை மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அவராகவே சிலுவை மரணத்திற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஆம்பரியமானவர்களை யோவன் பத்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் இயேசு சொல்லுகிறார் என் ஜீவனை ஒருவரும் எடுக்க முடியாது நானே அந்த ஜீவனை கொடுக்கிறேன் நானே அதை திரும்ப எடுத்துக் கொள்ளுவேன் என்று தன் மரணத்தை குறித்தும் உயிர் தழுதலை குறித்தும் இயேசு உயிரோடு இருக்கும் போதே சொல்லி இருக்கிற வார்த்தையை வேதத்திலே நாம் ஆசிக்கிறோம் அவர் தாமே அந்த சிலுவை மரணத்திற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் இல்லாவிட்டால் ஒருவரும் அவர் மீது கை வைக்க முடியாது ஏன் அப்படி தன்னை சிலுவையில் அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் நமக்காக இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்காக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்காக மனுஷிக்காக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் சிலுவையை மறிக்கத்தனை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் அந்த சிலுவை பாடுகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அதனால நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட நம்முடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாற நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடக்க அவர் சிலுவையை தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது அது எப்படி என்பதைத்தான் உங்களோடு நான் இன்றைக்கு பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எனக்கு கட்டளையிட்டார் முதலாவது சிறுவையில் தொங்குகிற அந்த இயேசுவை பாருங்கள் அவர் சிந்தின ரத்தம் அவர் இரத்த வெள்ளத்தில் சிலுவையை தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவது சிலுவையில அவருடைய ரத்தம் இரண்டாவது அந்த சிலுவையில பாருங்க இயேசுடைய சரீரத்தில் அவர் ஏற்றுக்கொண்ட காயங்கள் ஏசை ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஸ்தனம் சொல்லுகிறது நம்முடைய மீறுதல்களை நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களை நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் அவர் காயப்பட்டார் நொறுக்கப்பட்டார் அவருடைய சதுரத்தை நொறுக்க ரத்தம் தான சிந்தனும் அது எத்தனையோ தண்டனை அந்த காலத்தில் தலையை வெட்டி கொல்லுகிற தண்டனை இருந்தது தலையை வெட்டினாதான் ரத்தம் சிந்திருமே அப்ப இயேசு கிருமனை ரத்தம் சிந்தனது மாத்திரம் அல்ல காயப்படுத்தப்படுகிறார் அவருடைய சதிரம் காயப்படுத்தப்படுகிறது நொறுக்கப்படுகிறது அவருடைய தலை முதல் கால் வரை பாருங்க காயம் இல்லாத இடமே கிடையாது தலையிலே முள்முடி சூட்டப்பட்ட காயம் முதுகெல்லாம் வாதினால் அடித்து கிழிக்கப்பட்ட காயம் கைகளில் ஆணி கடாமப்பட்ட காயம் அந்த வாதினால் அடிக்கும் பொழுது முழு சரீரத்தையும் அது கிழித்து விடும் தலை முதல் கால் வரைக்கும் அவருடைய சதிரம் காயப்படுத்தப்பட்டது மூன்றாவது நாள் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு தோமா கிட்ட காண்பிக்கிறார் என் காயத்தை பார் ஆணியினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த காயத்தை பார் இந்த தழும்புகளை பார் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் விழாவை பார் ஈட்டினால் இங்குதான் இந்த வீரன் குத்தினான் அந்த விழாவை பார் என்று ஆண்டவர் காண்பிக்கிறார் ஏன் அந்த காயங்கள் ஏன் அந்த தழும்புகள் ஒன்று பேர் ரெண்டு இருபத்தி நாலு சொல்லுகிறது அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம் அவருடைய தழும்புகளால் அந்த காயத்தினால் உண்டான தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம் 
நாம் சரீரத்திலே வந்திருக்கிற நோய்கள் பலவீனங்கள் வியாதியின் பாதிப்புகள் அது நம்மை அடுத்து நம்மை பாதிக்கிற இன்னொரு விஷயம் ஒரு வியாதி வந்து விட்டால் நம்முடைய மனதை சோந்து போகிறது குடும்பத்தில் ஒரு ஒரு வியாதிப்பட்டு விட்டால் குடும்பமே கலங்கி போகிறது அந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பில் நீங்கள் இருக்கலாம் எனக்கு இந்த வியாதி வந்து விட்டதே இந்த ஆஸ்தமா வந்து விட்டதே கேன்சர் வந்து விட்டதே ஆத்தரைஜஸ் வந்து விட்டதே ஐயோ இந்த பொல்லாத நோய் என்னை பாதித்து கொண்டிருக்கிறதே இந்த பொல்லாத நோய் என் சரீரத்தை வேதனைப்படுத்துகிறது கலங்கி நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கலாம் நீங்கள் சுகமாயிருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் வியாதியில் வேதனைப்படுவதை ஆண்டவர் விரும்பவில்லை நான் உண்டாக்கின மக்கள் என் சாயலில் உண்டாக்கின மக்கள் நான் சிரிச்சித்த மக்கள் அவங்க ஆரோக்கியமா இருக்கணும் சுகமா இருக்கணும் கத்தர் விரும்புகிறார் சாத்தானோ பாவத்தின் வழியாக நோய்களை கொண்டு வந்து விட்டான் பிசாசானவனோ நம்முடைய பாவத்தின் வழியாக வியாதிகளை கொண்டு வந்து நம்முடைய சரீரத்தை தாக்கி நோயினால வேதனைப்படுத்துகிறான் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் என் ஜனங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க வேண்டும் என் ஜனத்தினுடைய சரீரத்தில் நோய்களை மாற்ற வேண்டும் அந்த நோய்களையும் தன்மீர் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் மத்த எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஏசு கிறிஸ்தவ சிலுவையில் அவர் தொங்கும் பொழுது சிலுவை சுமக்கும் பொழுது அவர் நம்முடைய நோய்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பலவீனங்களை கூட சுமந்தார் நம்முடைய பலவீனங்கள் நோய்கள் சதேத்துள்ள வலிகள் எல்லாவற்றையும் அந்த சிலுவையை ஏற்றுக்கொண்டார் அதிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்க வியாதிலிருந்து விடுதலை கொடுக்க இன்னைக்கு ஊழியர்கள் ஜபிக்கும் பொழுது வியாதி சுகமாகிறது வந்து சாட்சி சொல்றாங்க முழங்கால இருந்து மூன்று வருஷம் வலி மறைந்து விட்டது ஐயோ என் சரித்த இந்த நோய் போய்விட்டது ஒரு நொடிப்பழுதலை குணமாகி விட்டது எப்படி இந்த அற்புதம் நடக்கிறது ஊழியர்களுடைய ஜபத்தினால ஜபிக்கும் போது அற்புதம் நடந்தது என்று சொன்னாலும் இந்த ஊழியர்கள் உங்களுடைய சுகத்துக்காக என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் ஒன்றும் செய்யவில்லை நாங்கள் ஒன்றும் உங்களுக்கு <laughs> அதனால் வயசுல இருதை வீங்கி வலது கால் செயலுற்ற நொண்டியாய் மரண படுக்கையிலே படுத்திருந்தேன் சென்னையில் டாக்டர்கள் என்னை கைவிட்டு விட்டார்கள் இனிமேல் இவன் பிழைக்க முடியாது மறித்து விடுவான் என்று சொன்னார்கள் எங்களுக்கும் இயேசுக்கு ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை ஒரு கிறிஸ்தவ நண்பர் வந்து எனக்காக ஜெபித்த போது இயேசின் படுக்கை நருகிலே வந்தார் அவருடைய தழும்புள்ள கரத்தினால் என்னை தொட்டார் அவருடைய தொடுதலை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் என் பதினாலாவது வயசுல நொண்டியாய் நான் படுத்திருந்த போது இயேசு நீங்களும் <laughs> நோய்கள் <laughs> ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் <laughs> அற்புதமான <laughs> 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 அதுதான் அற்புதத்தை செய்கிறது 
அப்பா தருபர்கிட்டே ஒரு ஆலமே கிடையாது மோகலாசிட்டே ஒன்று கிடையாது இயேசு என்கிற அவருடைய கரத்தின் தழும்புகள் நம்மை குணமாக்குகிறார் அது விசுவாசிங்க உங்க மேல அவருக்கு எவ்வளவு அன்பு உங்க நோயை குணமாக்க ரெண்டு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாலே அவர் செலவிலே காயங்களை ஏற்றுக்கொண்டார் தழும்புகளை ஏற்றுக்கொண்டார் உங்க மேல வைத்தான் தன்னை தேடி வர்றவங்க என்ன மதம் என்ன ஜாதி என்ன மொழி ஒன்னு இயேசுக்கு தெரியாது பார்க்க தெரியாது பார்க்க மாட்டார் அப்படி பார்க்கிறவர்கள் தெய்வமே கிடையாது இயேசு ஜாதிக்கு ஒரு தெய்வம் குலத்துக்கு ஒரு தெய்வம் பாஷைக்கு ஒரு தெய்வம் கிடையாது இயேசு முழு உலகத்திற்கு முறையாண்டவர் எல்லாரும் என்ன இசைக்கிறார் அதனால தான் பாருங்க இந்த சகோதரி வந்து சாட்சி சொல்றாங்க நான் ஒரு இந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவன் இந்த வீட்டுக்குள்ள நான் வரமாட்டேன் இவனுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் என்று இயேசு வெளியில நிற்கவில்லை என்னை தொட்டு குணமாக்கினா நீ முதல்ல மரம் மாறுவியா உன்னை சுகமாக்கணும் இயேசு கேட்கல என்ன மரம் மாற இயேசு சொல்லல என்னை சுகமாக்கினா நொண்டியாய் கிடந்த என்னை நடக்க பண்ணினா இயேசுவை விளங்கி கொள்ளுங்க அவருடைய அன்பை புரிந்து கொள்ளுங்க நமக்காக செலுவில் அடிக்கப்பட்ட ரத்தம் செஞ்சு தழும்புகளை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த ஆண்டவரை அவருடைய அன்பை விளங்கி கொள்ளுங்க அவர் தொட்டவுடன் அவர் இன்னைக்கு உங்களை தொடுவார் இங்குதான் அவர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் செப்ப நேரத்தில் இயேசுவேன்னு கோப்பிட்டா உங்க பக்கத்துல வருவதை உணரலாம் உங்களை தொடுவதை உணரலாம் உடைய நோய்களை மாற்றுவதை உணரலாம் உடனே உங்களுக்குள்ள விட்டதில்ல அசுத்தாவி என்ன விட்டு போச்சு இயேசுவின் பேர சொன்ன எப்படி சும்மா அசுத்தாவி எப்படி போகும் இயேசுடைய பிரசன்னம் இயேசு வந்தவுடன் அசுத்தாவியில் இருக்க முடியல அது ஓடுகிறது இலவசமான விடுதலை இலவசமான சுகம் இயேசுக்கு காசு எல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை பணம் எல்லாம் செலவு பண்ண தேவையில்லை அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் பண்ணணுமா ஒன்றும் தேவையில்லை இயேசுன்ற நாமத்தை விசுவாசித்தா போதும் இயேசு எனக்காக செலவில் மறித்தார் எனக்காக ரத்தம் சிந்தினார் எனக்காகத்தான் என் மேல உள்ள அன்பினால தான் மறித்தார் நீ விசுவாசித்து இயேசுவே எனக்காக மறித்தீர எனக்கு விடுதலை தாங்க சொல்லி பாருங்க உடனே ஆண்டவர் இறங்குவார் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஃபைத் அன்றவர் அற்புதம் செய்திருவார் கேன்சர் வியாதி இல்லாமல் போயிடும் கேன்சராக இருக்கலாம் இல்லாமல் போயிடும் கண்ணு தெரியாமல் இருக்கலாம் அவர் கண்ணை திறந்து விடுவார் அவர் தொட்டால் போதும் அவர் அற்புதங்களின் தேவன் ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கிற தேவன் மனதுருக்கம் உள்ள ஒரு தேவன் உங்களுக்காக மனதுருகுகிறார் பெரிய மாணவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் நோயினால சரீர அழகை இழந்து சரீர ஊருக்கெல்லாம் மாறி போன நிலைமையில் இருக்கிறீங்க இயேச தழும்புள்ள கரத்தினார் உங்களை தொட்டு குணமாக்கி உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான சரீரத்தை அழகான சரீரத்தை தருவார் அதற்காக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் விசுவாசத்தோடு என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி மறித்த அந்த இயேசுவை நோக்கி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் தகப்பனே என்னோட இணைந்து ஜெபிக்கிற இந்த பிள்ளைகளை பாரும் நீரழகற்றோராய் செலுவிலே தொங்கிய நீரே அந்த கேடு அடைந்து இரே எனக்காக எங்களுக்காக எங்களுடைய பாவங்கள் சாபங்கள் வியாதிகள் வேதனைகள் கவலைகள் கண்ணீர்கள் எல்லாவற்றையும் செலுவிலே சுமந்து அழகற்றவராய் தொங்கி மறித்தீரே நீர் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு உடைய சரீரத்தில் இந்த தழும்புகள் காயங்களை வைத்து கொண்டிருக்கிறீரே எங்கள் மீது என் மீது வைத்த அந்த அன்பிற்காக மக்கள் ஸ்தோத்திரம் தகப்பனையும் அந்நியும் இறங்கும் கள்ளுவும் சுகமாக்கும் விடுதலை தாரும் யார் யார் கதறி செபிக்கிறார்களோ உடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டு வரேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்க நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்ற வார்த்தையின்படி உம்முடைய ரத்தத்தின் வல்லமை இவர்களுக்குள்ள இறங்கிட்டோம் பாவங்களை மன்னியும் பாவ கட்டுகளிலிருந்து அவளுக்கு ஒரு விடுதலை நீர் கொடுத்து இன்றைக்கு மகிழ பண்ணும் இயேசு கரசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமை அவளை தொடட்டும் இந்த பாவ கட்டுகள் எல்லாம் அறுக்கப்பட்டு போவதாக அண்டுவரை வியாதிப்பட்டு பலவீனப்பட்டு சரீர ஆரோக்கியத்தை அழக இழந்து நிற்கிற பிள்ளைகளை பாரும் உம்முடைய தள்ளும்புகளால் குணமாகிறோம் என்று வாசிக்கிறோமே தள்ளும்புள்ள கரத்தினால் தொடும் சகல நோய்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறட்டும் சகல பலவீனங்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறட்டும் சரீரத்தை பாழாக்கி அழகையெல்லாம் கெடுத்து கொண்டிருக்கிற போர்லாத வியாதிகள் கேன்சர் வியாதிகள் அன்றுவரை சரீரத்தை பாழாக்குகிற போர்லாத நோய்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் வெள்ளங்கட்டும் உம்முடைய தள்ளும்புள்ள கரத்தினால் தொடும் ஒரு அற்புத சுகம் உண்டாகிட்டும் குடும்பத்திலே அன்றுவரை பண தேவைகள் நெருக்கங்கள் கடன் பிரச்சனைகள் நிந்தைகள் அவமானங்கள் என்று சொல்லி 
அவருடைய வாழ்க்கையில வேதனை கொண்டு வருகிற எல்லா போராட்டங்களை செலவிலை சுமந்துகிறேன் அதை நினைத்தருளும் அப்பா உம்முடைய வல்லமுள்ள கரத்தினால் தொடும் எல்லா பிரச்சனைகள் நீங்கட்டும் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் அதிசயங்களை செய்து மகிழ பண்ணும் கல்வாரி செலவில் இவர்களுக்காக மறித்ததை நினைத்தருளி ஒவ்வொருவரை கத்தர் ஆசிர்வதியும் நீர் ஆசிர்வதித்த அன்பிற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே ஆமே பிரியமானவர்களே அந்த ஜபத்தை கேட்டார் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்து விட்டார் இயேசு செலவில் சென்றின ரத்தம் அவர் அடைந்த பாடுகள் அடிக்கடி அதை நினைத்த ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க நீங்கள் சிலுவையில் பட்ட பாடுகளை இயேசு அனுபவித்த வேதனைகளை தியானிக்க தியானிக்க இயேசு சிலுவையில் சம்பாதித்த ஆசிர்வாதங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மகிழ்ந்திருக்க முடியும் கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் என்றும் உங்களோடு இருப்பதாக ஆமை அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரை இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக